தற்போது தர்ம யுத்தம் இரண்டாம் பாகம் துவங்கியுள்ளது ஓ பி எஸ் ம் இ பி எஸ் ம் மணல் குவாரிகளை பங்கிடுவதில் அடித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்தார் புகழேந்தி யாழ்ப்பாணம் சிறையில் இருந்த நூற்றி ஒன்பது மீனவர்களை நடுக்கடலில் இந்திய கடலோரப் படைக்கு சொந்தமான ராணி துர்காவதி மற்றும் ஆதித்யா ஆகிய கப்பல்களில் மீனவர்கள் விடப்பட்டனர் இதேபோல இந்திய கடலோர காவல் படையினர் சிறைப்பிடித்த ஆறு இலங்கை மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படையிடம் ஒப்படைத்தது ரஜினி மற்றும் கமல் அரசியலுக்கு வருவதை வரவேற்பதாக திருநாவுக்கரசு தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவது தவறல்ல அவர் தமிழக மக்களுக்கு பயனுள்ள அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்றார் ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணாலும் கட்சி தொடங்கலாம் அதுவும் பிரபல்யமானவர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களோ கமல்ஹாசன் அவர்களோ மக்களிடத்தில் பிரபல்யமானவர்கள் அவர்கள் கட்சி தொடங்கக்கூடிய உரிமை அவர்களுக்கு இருக்கிறது தொடங்கட்டும் மக்களிடத்தில் கருத்துக்களை சொல்லட்டும் கொள்கைகளை சொல்லட்டும் தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் ஆரம்பிக்கிற ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டு கமல்ஹாசன் அவர்கள் பயணத்தை தொடங்கிவிட்டார் அரசியல் பயணத்தை அவருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் என் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுபோல் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களும் விரைவில் தொடங்குவதாக அவர் பாத வேறு என் பாத வேறு அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னதிலிருந்து கமல்ஹாசன் அவர்கள் பார்த்த பிறகு ரஜ ரஜினி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்து சினிமாவிலையும் ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனி பாணி அதனால் அரசியலையும் ரெண்டு பேரும் தனித்தனி பாணின்னு சொன்னதிலிருந்து அவரும் கண்டிப்பாக கட்சி தொடங்குவார் என்பது தெரிகிறது அவருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் விவசாயிகளுக்கு வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவில் வறட்சி நிவாரணம் பயிர் காப்பீடு என அனைத்து திட்டங்களும் செய்து கொடுக்கப்பட்டு வருவதால் விவசாயிகள் தற்கொலையே புதுச்சேரியில் இல்லை என்றார் நாராயணசாமி எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாதது போல பயிர் காப்புறுதி திட்டத்திற்கான தொகையை எங்களுடைய மாநில அரசு கட்டியிருந்தது விவசாயம் பொய்த்து போனதால் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் இருந்து வர வர வேண்டிய தொகையை முழுவதுமாக பெற்று அந்த விவசாயிகளுக்கு அந்த தொகையை பிரித்து கொடுத்துருக்கோம் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு பிறகு அதிமுகவும் இரட்டை இலையும் ஆட்சியும் இருக்கும் என்றுதான் சொன்னார்கள் விசில் சத்தம் கேட்கும் என்று சொல்லவில்லை என்றார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூலி வேலைக்குச் சென்ற சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து தொழிலாளர்கள் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா அருகே உள்ள ஒண்டிமிட்டா ஏரியில் சடலமாக மிதந்தனர் கடப்பா மருத்துவமனையில் உடற்கூராய்வுக்கு பின் ஆந்திர போலீசாரிடமிருந்து உடல்களை பெற்ற தமிழக போலீசார் ஆம்புலன்ஸில் உடல்களை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அடுத்த கோலமங்கலத்தில் சேலம் நோக்கி சென்ற லாரி எதிரே வந்த கார் மீது எதிர்பாராத விதமாக மோதியது இதில் காரில் பயணம் செய்த நெய்வேலியைச் சேர்ந்த கணபதி பாண்டியன் அவரது மனைவி சபிதா ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனர் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர் விருதாச்சலம் போலீசார் ஈரோடு மூலப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமாரும் அவரது மனைவியும் வழக்கம் போல வீட்டை பூட்டிவிட்டு பணிக்கு சென்றுள்ளனர் வீடு திரும்பிய போது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது பீரோவில் இருந்த பதிமூன்று பவுண்ட் நகைகள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஆகியவை கொள்ளை போயிருந்தது போலீசார் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பூதாமூர் தங்க நகரைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற வங்கி ஊழியர் கலியப்பெருமாள் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் சொத்து வரியை பலமுறை கேட்டும் செலுத்தாத காரணத்தினால் நகராட்சி நிர்வாகிகள் அவரது இரு வீட்டுக்கு முன்பு நகராட்சி குப்பைத் தொட்டியை வைத்ததால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது புதுச்சேரியில் வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை பாதிக்கும் வீட்டு வரி வணிக வரி கட்டிட வரி தொழில் வரி உள்ளிட்ட வரிகளை குறைக்கவும் குப்பைக்காக விதித்த வரியை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் வர்த்தக சங்கம் சார்பில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து நகராட்சிகள் மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகள் சமீபத்தில் உயர்த்தப்பட்டுள்ள அனைத்து வரிகளையும் குறைக்க கோரியும் குப்பைக்காக போடப்பட்ட வரியை முழுவதுமாக நீக்க கோரியும் மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள பத்திரப்பதிவில் ஏற்பட்ட இடர்பாடுகளை முழுவதுமாக நீக்க கோரியும் தமிழகத்தில் உள்ளது போல அதை அமல்படுத்த வேண்டியும் மற்றும் இங்கு நிலவலியத்தில் உள்ள ஜிஎல்ஆர் வேல்யூவில் ஏற்பட்டுள்ள குளர்படிகளை மாற்றக் கோரியும் மற்றும் மீனவர்கள் விவசாயிகள் கட்டுமானத்துறை சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனையும் ஒருங்கிணைத்து இன்று காரைக்கால் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மற்றும் கொம்பின் உள்ள அனைத்து வர்த்தக சங்கங்களும் இணைந்து புதுச்சேரி கூட்டமைப்புடன் இணைந்து காரைக்கால் மாகே ஏனாம் 
மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து பிராந்தியங்களிலும் இன்று ஒரு நாள் இருபத்தி மூணு நாலு மணி நேரம் கடையெடுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் மேட்டுப்பாளையம் தேக்கம்பட்டியில் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நடைபெற்ற யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் பிப்ரவரி இருபதுடன் நிறைவடைகிறது சத்தான உணவு நடைப்பயிற்சி ஷவர் குளியல் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்ற முப்பத்தி ஒரு யானைகளும் முகாம் நிறைவடைவதால் பிரியாவிடை பெற்று அந்தந்த கோயில்களுக்கு செல்ல உள்ளன மாசிமக பெருவிழா கும்பகோணத்தில் உள்ள மகாமகம் தொடர்புடைய பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது மார்ச் மூன்றாம் தேதி திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற உள்ளது கொடியேற்ற விழாவில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் மாசி மாத பிரம்மோற்சவ விழா துவங்கியது பனிரண்டு நாட்கள் நடக்கும் இந்த விழாவில் உற்சவ முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன் தினமும் ஒரு வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாளிப்பார் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கிறது மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரை திருவிழா நடைபெற உள்ளது